tarde, senhoras e senhores. E aí, rapaziada do Sobe na Nation? Firmão no busão. Olha o grau. Deve ter saído um dedo do chão, moleque. Aí, Kirk, segura, hein, mano? Logo, logo, eu tô chegando aí, hein, mano? Lá no grauzão monstro, igual a Vitel. Só que nunca, né? É... Então, rapaziada. Tudo suave na nave. Mano. Indo direto ao assunto pra não ficar um vídeo comprido Eu assisti ontem um vídeo do Gru Link Gru Link E, e eu resolvi fazer um comentário sobre o vídeo do Gru Link mano. Eu resolvi na verdade fazer um complemento ao vídeo do Gru Link E o título do vídeo do Gru era é, Escritos, a verdade nua e crua sobre os escritos de merda de acordo com, com as palavras do Gru E ele falava sobre os caras que encostam no canal Ele falava sobre os caras que encostam no canal Por conta da moto Ou porque o cara fica fazendo loucura no trânsito Essas coisas né? Mas que daí quando ele faz os vídeos com uma ideia firmeza Os vídeos tem pouca visualização Quando ele faz os vídeos com, com a Iezinha os vídeos também tem pouca visualização E ele convida então Os caras Esses dito cujos é, Inscritos de merda A se retirarem E E eu acho que eu sou Dentre os motofilmadores Um dos quais está melhor habilitado Para falar sobre essa situação né mano Olha só né velho O que aconteceu comigo não precisa ir muito longe. Pega o, o vídeo que eu faço, que eu falo, que eu faço o um relato do meu acidente. Pega esse vídeo e olha os comentários. Neguinho dizendo por que não morreu, devia ter morrido, bem feito, foi desejar o mal dos outros se ferrou, e não sei o quê, e piriri pororó. E mano, nossa cara, eu fiquei tão triste que eu nem dormi durante todos esses meses, né mano? Né? Inclusive agora acho que eu vou começar a conseguir dormir a partir de hoje né? Que eu vou desabafar Vamos dizer assim Só que não Então o que que acontece? É... Entristece mesmo Sabe? Entristece mesmo receber esse tipo de comentário Assim como o Gru falou de alguns comentários que ele recebeu Entristece mesmo, moleque Tá ligado? E nos faz pensar o que que a gente tá fazendo aqui Nos faz pensar Será que eu não tô perdendo tempo? Quantas vezes eu pensei nisso? Será que eu não tô perdendo tempo fazendo vídeo na internet? E eu cheguei a pensar várias vezes em fechar o canal. Deixar os vídeos que tinha e fechar, parar de fazer vídeo. Quem sabe vender a câmera, sei lá, mano. E curtir minha moto só pra mim. Porque muitas vezes eu saio com a moto simplesmente pra gravar vídeo. E eu pensei em desistir, em parar, em curtir a moto só pra mim. É... Mas Falando diretamente ao Gru Link Mas Gru é... Eu te respondo, velho Por que que essas pessoas Eles falam essas coisas Quer ver? Eu vou dar, dar uma parada aqui rapidão Deixa eu dar uma desligada na paradinha aqui Eu vou te responder, Gru Deixa eu, deixa eu, eu, eu tirar a luva aqui Porque senão não vou conseguir E deixa eu abrir um pouco aqui também Pra conseguir respirar eu vou te responder agora por que, que essas pessoas costumam falar essas besteiras. Deixa eu desligar, né, mano? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas vamos acessar aqui a Bíblia Online, linguagem atual. E vamos lá em Mateus. Agora deixa eu lembrar. Eu acho que é 17. E se não me falha a memória, lá em 34. Não, não é isso. Mateus. E agora que eu esqueci, mano? 14, 34 Será que é isso? Também não é Mas é simples, quer ver? Vamos entrar na internet aqui rapidinho Porque eu não, realmente eu não vou lembrar Aonde é que está Mas vamos lá ó, A boca fala do que o coração está cheio E tá lá, ó Mateus 12, 34 Vamos voltar na Bíblia então Mateus 12, olha quase hein? Falei 14 Mateus 12, 34 Cadê, 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 cadê? Aqui 
Então aqui está dizendo o seguinte, ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Mas se a gente voltar lá e olhar lá pela internet, para ficar mais fácil de vocês entenderem, em algumas traduções está assim, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, Gru, deixa eu fechar as paradas aqui para não gastar minha, minha internet. Então, Gru, não sou eu que estou dizendo. E agora falando ao Gru Link e a todos vocês inscritos, inclusive os de merda. Desculpa o termo, mas é isso mesmo. É, não sou eu que estou falando isso. Meu, é a Bíblia, um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, milhares de anos atrás. E olha só como que o, a Bíblia relata, cambada de víboras, cobras venenosas. Como podem vocês dizerem coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Quando um cara chega falando uma besteira no canal pra nós, ele tá simplesmente falando aquilo que ele é, viu, Gru? Quando um cara chega falando pra gente, xingando, ofendendo, desejando coisas ruins, ele apenas está mostrando a sua verdadeira natureza, ele está apenas dizendo aquilo que ele é. Se um cara chega pra gente e... e... E fala que, ah, você é isso, você é aquilo outro, e você é aquilo lá, pá. Na verdade, ele só está mostrando as verdadeiras características dele. A boca fala do que o coração está cheio. E, cara, é assim. É assim mesmo, sabe? É, por muitas vezes eu pensei em fechar o canal por conta desses comentários. Pensei mesmo, cara. E, na verdade, algumas vezes eu ainda penso... Porque a gente precisa dedicar tempo. Eu parei de editar os vídeos de vez em quando, muito de vez em quando eu edito algum. Mas a gente precisa dedicar tempo para editar vídeo e tudo mais. E às vezes a gente pensa o seguinte, meu, ou pelo menos eu penso o seguinte, será que eu não estou jogando tempo fora? Será que eu não estou perdendo tempo com pessoas que não valem a pena? Mas aí eu recebo alguns comentários que são demais essa semana por exemplo eu recebi um comentário eu acho que até no último vídeo é isso mesmo pode olhar meu último vídeo aí que é o vídeo que eu falo da treta e tem um menino que ele fala que por um vídeo meu ele conseguiu recuperar 600 reais de uma placa de vídeo eu acho que ele tinha comprado e o rapaz tinha enganado ele e ele veio pedir orientação para mim isso tem um ano ou dois anos atrás não lembro e ele veio pedir orientação para mim eu orientei ele e ele Inclusive usou o meu nome Com a minha autorização E ele conseguiu é, Recuperar os quase 600 reais Que ele tinha gastado na placa é, Eu tenho outros relatos De pessoas que Eram viciados em drogas E pediram para os pais Ou para pro responsáveis, os responsáveis Para serem internados Em clínicas de recuperação Após ter assistido o meu vídeo Que eu falo que droga não leva a nada eu tenho relato de meninos e de pais também que voltaram a falar com seus filhos anos sem se falar com filhos ou com irmãos ou coisas do gênero, é, após ter vídeo, assistido o um vídeo meu dizendo que, cara, a vida é muito curta para a gente poder ficar fazendo isso e que a gente nunca sabe qual o dia que a gente vai sair de casa e não vai voltar mais. Eu nunca sei, eu não sei se hoje eu vou conseguir chegar em casa mais tarde para poder abraçar os meus filhos, os meus pais e o meu irmão e dizer o quanto eu amo eles. Então, eu procuro todo dia quando eu saio, eu não ter briga com nenhum deles, para não ficar nenhuma dívida, entendeu? Para que se, o dia que eu não voltar mais, eles não se sintam maus. Porque na verdade a gente está em, tá em paz uns com os outros. Então eu recebo relatos assim... Então são vários relatos, relatos de pessoas que voltaram à igreja, relatos de pessoas que conheceram a Jesus através de vídeo meu e coisas do gênero. São por essas pessoas, Gru, por esses, por esses comentários, é que eu continuo. Como eu disse no meu último vídeo, é, 
essas pessoas, essa, as boas pessoas não merecem eu ficar demonstrando coisas ruins no canal. Então, assim, infelizmente, Brulink, nós estamos sujeitos, somos formadores de opinião. E nós estamos sujeitos a todo tipo de pessoa, nossos vídeos são públicos. Nós estamos sujeitos a todos os tipos de pessoas chegarem e comentar. Todos os tipos de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, comentários bons, comentários ruins e assim, e assim por diante. No próprio vídeo que eu gravei, no último, que eu falei que eu tô muito cheio de coisas boas pra me importar com coisas ruins, teve um maninho que chegou e falou assim, é cara, você não tá se importando demais com bem materiais? Eu quase que eu perguntei pra ele se ele... Eu falei, poxa, você tem razão, você quer minha moto pra você? Porque, mano, a conversa do moleque, sabe o que, que é isso? É pessoa com o coração cheio de maldade, entendeu? Então, assim, entre outros, velho, entre outros, entre outros comentários. Né? Esse comentário foi leve. O problema são os comentários quando o cara chega e fala assim, você devia ter morrido. Seu lixo. E entre outras coisas. Cara, falar isso é muito pesado. Seu lixo. E muitas vezes os meninos que falam isso, eles falam isso baseados na opinião dos outros. Eles nem te conhecem, eles nem sabem quem é você, eles não procuram saber quem é você. E daí eles falam isso baseado naquilo que os outros pensam de você. Que muitas vezes também são pessoas que não te conhecem. Infelizmente, então, nós estamos é, suscetíveis a esse tipo de, de coisa, esse tipo de comentário, esse tipo de, de coisa. Mas enfim, por outro lado, aqueles que nos conheceram pessoalmente, aqueles que nos conhecem pessoalmente, eles sabem quão bons, quão, quão pessoas boas nós somos. E é por essas pessoas que eu continuo fazendo é, vídeos, é, é por essas pessoas que eu continuo é, aqui no canal, procurando passar boas informações assim como você. Então vamos continuar, né, mano? Vamos continuar. E assim, mano, na boa, <risos> que essa raça de víboras, que eles se danem, velho. Tô nem aí pra eles. Você tá? Você tá, Gru? Eu acho que deu também, né? Então esses caras que se danem, velho. Vamos continuar fazendo nosso trampo. Né? Muito bem feito. Diga-se de passagem. Tem os que não gostam, tem os que gostam. E assim, meu, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, velho. Quem sou eu <risos> pra agradar? Enfim, então é isso aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, moleque.